Especialistas en telecomunicaciones aseguran que Venezuela registra un mejoramiento en la conexión y accesos a los servicios de Internet. Sin embargo, en paralelo está el bloqueo de al menos, oiga la cifra, 4.000 URLs de páginas y portales informativos en la web. Nos vamos a esta hora con Sandino Ignacio Yaguare para que nos amplíe la noticia. Frank Monroy, especialista en telecomunicaciones, señala que ciudades como Maracaibo, Margarita, Barquisimeto, Valencia y Caracas han visto una mejoría en los servicios de Internet, principalmente aquellos suministrados por empresas privadas. En Venezuela, según la última data de Conatel, hay 184 empresas permisadas para dar servicio de Internet. Empezamos el año con menos de 250 mil clientes en fibra y vamos a terminar el año sobre los 750 mil. Sigue siendo poco para un mercado de más de 10 millones de usuarios, pero hay que ver que una conexión de fibra de la casa impacta hasta 4 usuarios. Sin embargo, alerta que en dirección contraria está el bloqueo de al menos 4.000 URL de 300 páginas web y portales informativos. Conatel hace un procedimiento que es inconstitucional cada vez que, cada vez que eh, censura un portal de esto. Y si conocen algún número, quizás sobre todo portales informativos. ¿no? Ahorita cerca de 2.000 páginas. No son portales como tales, sino por ejemplo, eh, Dollar Today tiene Sopo 200 sus páginas que están bloqueadas. Entonces eso termina siendo como 4.000 URLs, pero pueden ser unas 300 páginas. Lo cual sigue siendo aberrante porque sigue siendo censura. El especialista señaló que Can TV, la compañía con el mayor número de usuarios caseros en Venezuela, también registra una cifra de cerca de 1.250.000 averías. Recuperar, según señala a la empresa, requiere de una gran inversión. Sandino, Ignacio, Jaguares, Somos Impacto Venezuela.